আজির পাত ডিএলএড কোর্স ফাইভ জিরো থ্রি খন্ড দুই পথন অনুগ্রহ করে আপনি যদি এই চ্যানেল তো সাবস্ক্রাইব করা নাই তে এই ডিসপ্লে তলতে থাকা রঙা আখর সাবস্ক্রাইবত ক্লিক করব আর তারও সোফালে থাকা বেল আইকন টিপি রাখি যাতে পরবর্তী সময় যে কোনো ভিডিও প্রচার হওয়ার লগে লগে জানিব পারে ধন্যবাদ আহক আরম্ভ করো প্রাথমিক শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য হয়েছে ছাত্র ছাত্রীক পড়িবল শিকা গতি আমি শিক্ষক হিসাবে ছাত্র ছাত্রীক পড়িবল শিকার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করব লাগিব প্রথম এটা সহজ আহরণ কৌশল নহয় সেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এগারী এগারী শিক্ষকর ছাত্র ছাত্রীক পড়িবল শিকাত সহায় করাটো আটাইতকি জটিল তথা কষ্টকর কাম এক ডর প্রত্যাহ্বান ছাত্র ছাত্রী বিদ্যালয় অহার আগতে শিকা কথিত ভাষা ঘর স্বাভাবিক পরিবেশ স্বাধীনভাবে আর কষ্ট নক শিখে কিন্তু বিদ্যালয়ত শিকা ভাষা সাধারণত ঘর শিকার কথিত ভাষাত প্রায় বেলেগ ইয়াত বহুতো উপকৌশল আর প্রজ্ঞাত্মক সামর্থ্য নিহিত হয়ে থাকে পাঠ্যপুথি ডরক পড়া ক্রিয়াটুক সরপথন বলে কোয়া হয় সাধারণত বহু শিক্ষকে প্রথম বলিলে ইয়াকেই যথেষ্ট বলে ভাবে আর পাঠ্যপুথির ভিতর বা প্রাসঙ্গিক পুথির ভিতর কি লিখা আছে সেইব ছাত্র ছাত্রীয় বুঝি পাইছে নাই তার উপর গুরুত্ব নিদিয়ে প্রথম সৃজনীশীল কিয়নো প্রথম সময় ছাত্র ছাত্রীয় পাঠ্যপুথিত লিখার দরে কেবল সরব পঠন নকরে কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতার সেইবর অর্থ প্রকাশ করে প্রথম পাঠর অর্থ অনুভব করা দরকারি পড়োতে আমি বাক্যবিল প্রতিটি উপাদান মত নিদ এনে সময়ত আমার মন আর চকুজুরি চাই থাকা বর্ণবুর পিনে সম্পূর্ণ কইনা যায় বা জটি বিরাম চিহ্ন পাংচুয়েশনস আদি বোলেও না যায় যদি আমি শব্দ জটি বিরাম আদি বলে অধিক মনোযোগ দিও তেতিয়া ই বুঝা আর অসহ্যকর হব আর আমি কি পড়ব লাগে ধরবই নয় এইদরে ছাত্র ছাত্রীও পড়বল সমর্থন হব পাক্যত পড়ুয়ে শব্দ বা বাক্যর আখর আকৃতির প্রতি লক্ষ্য নিদিয়ে পড়োতে একটা নির্দিষ্ট গতিত চকুজুরি অগা পিছা আর তল উপর করে থাকে পড়োতে পাঠ্য বিষয়ের সূক্ষ্ম অংশ একোটার ওপরতহে চকু পড়ে আর বাকি অংশ পড়ুয়ে এজনে পূর্ব অভিজ্ঞতা আর কাম এন্টিসিপেশনের উপর ভিত্তি করে অনুধাবন করে ইয়ার থাকবলগা কাম আর পূর্ব জ্ঞান পড়ুয়জনের পড়ার অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে প্রশ্ন এক প্রথমের বাবে কোনটু আটাইতক দরকারি শুদ্ধ চিন্তক ক লিখিত পাঠর অর্থ উলিওয়া খ পাঠর প্রতিটি শব্দ পড়া গ এটা গতিত খরক ডরক পড়া ঘ জটি বিরাম চিন পাংশন আদিত গুরুত্ব দিয়া শুদ্ধ উত্তর হব ক লিখিত পাঠর অর্থ উলিওয়া পঠন অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দিশবর কি কি উত্তর পঠন হয়েছে লিখিত পাঠর অর্থ নিষ্কাশন কার্য অর্থাৎ লিখিত পাঠর অর্থ উলিয়াই অনা প্রক্রিয়াই হল পঠন পঠন অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দিশবর তল দিয়া ধরনের পঠনে ধারণা গঠন করবল ভাবর সংযোজন করবল আর সেইবর মনত রাখিব সক্ষম করে তুলে প্রথমে পাঠ বুঝি ইয়ার সপক্ষে যুক্তি আর মতামত দিবল সক্ষম হওয়ার সহায় করে প্রথমে বর্ণ চিনাক্তকরণ বা কথা বাক্য ডর ডর কোয়ানো বুঝায় ই তাত বহুত বেশি বুঝায় যে কি লিখা হয়েছে লিখাখি বুঝি নিজাবিয়াক বুঝাখি ব্যবহার করবেন না নাই তাক বুঝায় প্রথমে শব্দর কিছু অংশ উচ্চারণ করানো বুঝায় বরঙি পাঠর উপর কথোপকথন করবল সমর্থ করে তুলে আর ইয়ে অভিজ্ঞতা আর ধারণার গঠন স্থির করে প্রথমে সামগ্রিক প্রক্রিয়া ইয়ার আখর আকার আর ইয়ার সংযুক্ত উচ্চারণ বাক্য শব্দ গঠন অন্তর্ভুক্ত আদি ইয়ার জড়িত হয়ে আছে আর বাক্যর অর্থ নিহিত হয়ে থাকার লগতে যুক্তি দেয়ার সামর্থ্যও নিহিত হয়ে আছে পঠনের অতি দরকারি কথাটো হল লিখিত তথ্য বা চিহ্ন প্রতীকর পর অর্থ উলিয়ে আনা এইটো এটা স্পষ্ট হল যে পঠন হল কিছু সামর্থ্যর সমষ্টি যে লিখিত বা ছপা সামগ্রীবর সহিতে ইয়ার অর্থ সংযোগ করা সহায় করে পঠনের বিভিন্ন দিক সমূহ মনত রখার সহায়ক্রম হব ধারণা ভাব যুক্তি মতামত বুঝাখিনির ব্যবহার পড়াখিন ওপর কথোপকথন চিহ্ন তথ্যর অর্থ উদ্ধার প্রথমে ধারণা ভাব গঢ় দিব যুক্তি মতামত আদি গড় দিয়ে সহায় করব প্রশ্ন প্রথম হয়েছে সৃষ্টিশীল কলা কেন প্রমাণ করবা উত্তর প্রথম হয়েছে সৃষ্টিশীল কলা কেন প্রথম সময় ছাত্র ছাত্রীয় পাঠ্যপুথিত লিখার দরে কেবল সরব পঠন নক বরঞ্চ নিজের অভিজ্ঞতার সেইবর অর্থ প্রকাশ করে প্রথম আর পূর্বর অভিজ্ঞতার ভিত্তিত নতুন ধারণা আর ভাবর সংযোজন ঘটায় নিজের ভাব প্রকাশ করবা হওয়ার লগতে নিজের যুক্তি শক্তি পরিবর্তন করবল শিখে প্রথম সময়তেই বা পিছত পড়াখি বুঝি মতামত আগবাবরা হয় মুঠতে প্রথম অর্থাৎ লিখিত চিহ্ন তথা তথ্যর অর্থ উদ্ধার প্রক্রিয়ায় মনক সৃষ্টিশীলতার সমৃদ্ধ করে পড়িবল সক্ষম হওয়ার উপকারিতা পড়িবল সক্ষম হওয়ার প্রয়োজন কিয় কিতাব নপড়াক জ্ঞান লাভ করবেন যেটা ছপা বা লিপি মুদ্রণ নাছিল তেতিয়াও সমাজত জ্ঞান সংস্কৃতি আর পরম্পরাবর কিতাব নপড়াক বিনিময় তথা আদান প্রদান ঘটিছিল বর্তমানও বহু সমাজত মৌখিকভাবে সকলব বিনিময় আদান প্রদান ঘটি আছে কিন্তু মৌখিক আদান প্রদানত জ্ঞান তথা প্রকৃত তথ্যর পরিবর্তন ঘটবেন বিকৃতি ঘটবও পে ছপা তথা মুদ্র মুদ্রণ ব্যবস্থার বিকাশের বাবে জ্ঞান বিকাশ আর আদান প্রদান অবিরতভাবে বৃদ্ধি হব পে আজির পৃথিবীর কিতাপে এখন অতি ডর স্থান দখল করেছে আর কিতাব পড়িবল আর লিখিবল প্রয়োজন হয়ে পড়ছে 
বুজি পড়িলে ব্যক্তিত্ব গঠন হয় আর আত্মবিশ্বাস বাড়ে বুজি পড়িবল শিকিলে আমি বাস্তবর খাপ খাই জিয়াই থাকা সুবিধা হওয়ার দূরণি ঠাইব ডুকি পাহো আর সেইবর পরিচয় হব পড়ো উদাহরণস্বরূপে সাহিত্য অধ্যয়নের কথাকে আঙুলিয়াব পড়ি নেহরুর মতে প্রথমে বিভিন্ন দিক বুঝাত সহায় করে বা ভাগ লয় আর ই আমার জীবনের পরিবর্তন ঘটায় আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সীমিত কিতাব পড়ি সেই আমার সীমিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিতাব পড়ি তার পরিসর বৃদ্ধি করব পড়ো পড়ার সামর্থ্যই আমার জ্ঞান বৃদ্ধিত সহায় করে ই পড়ুয়ে এজনক বহলভাবে ভবাত সহায় করে যুক্তি প্রদর্শনকারী আর উদারতার সমীহ করে চলাত সহায় করে ই এগারী মানুষক বহল মনের গাকী সামাজিক সাংস্কৃতিক আর সহজ সরল ভদ্র হবল প্রভাবান্বিত করে শিশুর প্রথম কার্যক এক উশল হিসাবে বিকশিত করবর ব্যবহার করবা যুনো দুটা পরম্পরাগত পদ্ধতি সিহতর সুবিধা আর সীমাবদ্ধতার সুতরাং সমালোচনাত্মক বিশ্লেষণ করো উত্তর আরম্ভণি প্রথম ভাষা শিক্ষণ চারিটা গুরুত্ব প্রক্রিয়ার এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ার এটা ই এক জটিল প্রক্রিয়া কেন প্রথম মানে কেবল লিখিত পাঠর শব্দব শব্দ করে পড়ি যাওয়া মাত্র নহয় বরঞ্চ প্রথমের দ্বারা পাঠর অর্থ অনুধাবন করা অত্যন্ত জরুরি শ্রবণ আর গঠনের দরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সমন্বয়ত পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতহে শিকারুয়ে পড়া পাঠর অর্থ উদ্ধার করবেন অর্থাৎ প্রথম হল কিছু সামর্থ্যর সমষ্টি যি পড়ুয়ে লিখিত বা চমা ছপা সামগ্রীর সহ ইয়ার অর্থ সংযোগ করাত সহায় করে তলত শিশুর মাজত এনে প্রথম কৌশল বিকশিত করবা দুটা পরম্পরাগত পদ্ধতির সুবিধা সীমাবদ্ধতা সহ আল সমালোচনাত্মক বিশ্লেষণ আগবাওয়া হল এক একে সময়তে একোটা ধনী তার ব্যবহার থাকা শব্দ বাক্য আদি চিনাকি করে ভাষা বিভিন্ন ধনীর সুসংগঠিত অবস্থা ধনী সমূহ বিভিন্ন ক্রমত সজ্জিত হয়ে শব্দ বাক্য আদি গঠন করে বর্ণ বা আখর সহায়ত লিখা শব্দব তথা সেইবর সমন্বয়ত গঠিত বাক্যব চাই সেইবর ধনী সমূহ সঠিক ক্রমত তথা গোটত উচ্চারণ করে তার অর্থ বুঝি পাবপরা অবস্থাটাই প্রথম গতি মূর বোধে শিশুসক একোটা ভাষার বিভিন্ন ধনী সমূহ সেইবর লিখিত রূপর পড়িব পাব পড়া তথা সেইবর দ্বারা গঠিত শব্দ বাক্য আদি পড়ি বুঝি পাবপরা করাটো এজন শিক্ষকর প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত পিছে এটা এটাক ধনীর পরিচয় করাবল গেলে বা তেনে ধনীরে গঠিত শব্দ অভ্যাস করাবল করাই থাকিবল গেলে শিশুয়ে সেই বুড়ামণি দেখ পোটো স্বাভাবিক গতি একোটা ধনীর সেইবর দ্বারা গঠিত শব্দ বাক্য আদিও অভ্যাস করাব লাগে উদাহরণস্বরূপে পড়িবল আরম্ভ করবল লওয়া শিশু এটাক ক আখর তো আর কল বলে লিখা থাকা কলর ধুন ছবি এটা দেখাই কব পড়ি ক রে কল 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 খালে গাত হয় হাতির সমান বল খ রে খরম পিঁধিলে সহজে নুঠে গরম গ গ রে গরম নিতৌ খাবা গরম পানি দেহর অশুদ্ধি নিব টানি ইত্যাদি এটা ক ধ্বনিটু চিনাকি করার প্রসঙ্গলকে অহা যাও ক বর্ণটো চিনি লওয়া ক বর্ণটো ক বলে উচ্চারণ করবল শিকা কল শব্দটুত নিজের অজ্ঞাতেই ক ধ্বনিটুর উপস্থিতি উপলব্ধি করা কল 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 এবিধ ফল কল খালে গাত হয় হাতির সমান বল বলে কই পড়া কথাখিন বুঝি তার অর্থ উপলব্ধি করে আনন্দ লাভ করা আদি সমস্ত প্রক্রিয়াটে শিশুটিক অজ্ঞাতেই সফল পথন কার্যর উৎসাহিত করে থাকে এই পদ্ধতির সুবিধাব তল দিয়া ধরনের ক এই পদ্ধতির দ্বারা শিশুয়ে ভাষা তাত ব্যবহৃত বিভিন্ন ধ্বনিবিল এটা এটাক আয়ত্ত করার সুযোগ পায় ধ্বনিবিল চিনি সেইবর প্রয়োগ উপলব্ধি করবা হয় খ যেহেতু পাঁচ ছয় বছর বয়সের শিশু এজনে বহু হাজার শব্দই জানে সেয়েহে কোনো ধ্বনির সংশ্লিষ্ট যে ওপর উদাহরণত কই অহা ক ধ্বনির সংশ্লিষ্ট কল আর কল শব্দর প্রয়োগ থাকা বাক্যর ফল হাতি বল আদি শব্দব অর্থ বুঝে ফলস্বরূপে পড়া কথাখিন অর্থ পৃথক পড়া কথাখিন অর্থ পৃথক বুঝাবল নহয় বরঞ্চ পঠনের দ্বারা ইয়ার অর্থ উদ্ধার করার প্রক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে জড়িত হয় গ শিক্ষকে শিশুসল জনা শব্দর সু সমন্বয়ত আকর্ষণীয় বাক্যরে সমৃদ্ধ পাঠ্য সামগ্রী প্রস্তুত করবেন ঘ শিক্ষকে শিশুসক বিভিন্ন অভিনয় তথা খেলা ধুলার মাধ্যমে পাঠদান করবেন যার দ্বারা শিশুসক উৎসাহিত হয় ন এই পদ্ধতির শিক্ষকে ভাষা শিকার বাস্তব জীবনের বাবেও সাজু করে তুলবেন যে ওপর উদাহরণত কই অহা ক রে কল শব্দরপরা কলর দরে ফল খার উপকার খ রে খরম শব্দরপর প্লাস্টিকর সেন্ডেল পিঁধার অপকার গ রে গরম শব্দরপর গরম পানি খার উপকার আদি কই মাজত স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতনতার গড় দিবপরা যায় ই লিখিত তথ্যর অর্থ উদ্ধারত সহায়ক এই পদ্ধতির অসুবিধাব হল ক একোটা ভাষাত বিভিন্ন ধ্বনি থাকে আর সেই ধ্বনিবর আন আন ধ্বনির হয়ে বহুতো রূপ গঠন হয় যে ভাষার ক ধ্বনির অ আ ই আদি ধ্বনিবর লগলাগি ক কা কি কি আদি বহুতো ধ্বনি গঠন করে সেই 
গোটেবর এই দরে শিকাই থাকাটু বা শিশু এক শিখি থাকাটু আমনিদায়ক হবো পে খ একোটা শ্রেণীত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর শিশু থাকি পে সকলেই উপর উদাহরণত কে অহার দরে কল ফল হাতি আদির দরে শব্দব জানব পে এই শব্দবর বিপরীতে ঘর ব্যবহার করা শব্দব বেলে হবো পে তেতিয়া এনে পাঠর দ্বারা পঠনের দ্বারা লিখিত কথার অর্থ উদ্ধার করা প্রক্রিয়াটো মুঠেও সম্ভব নহব ভাষাটোর লিখিত রূপ আর সেইবর উচ্চারণের বিভিন্ন নিয়মবর আয়ত্ত করাই ভাষা এটার ধ্বনিস বিভিন্ন ক্রমত লগলাগি নতুন নতুন ধ্বনির গঠন করবেন সেইবর চিনাকি নহলে সেইবর দ্বারা গঠিত শব্দব পড়া আর বুঝাতো মুঠেও সম্ভব নহয় উদাহরণস্বরূপে জার্মান ভাষাকে উদাহরণ হিসাবে লোক হোক ইয়াত এস সি এইচ বর্ণকেটা লগলাগি কোনো শব্দ এস সি এইচর দরে থাকিলে হিন্দির ছ আখরটোর দরে উচ্চারণ হয় যে শুল মানে অর্থাৎ স্কুল কিন্তু কোনো শব্দ টি এস সি এইচ থাকিলে হিন্দির ছ আখরটোরে উচ্চারণ হয় যে চন্দ্র পিছে ডি টি এস সি এইচর দরে থাকিলে উচ্চারণ হয় জ আখরর দরে যে জিত ডি টি এস সি এইচ আই টি আদি ইংরাজির দরে ভাষাত এই একটা কথাই প্রযোজ্য ভাষা শিকাওতে শিশুক এইদরে ভাষাটোর লিখিত রূপ আর সেইবর উচ্চারণের বিভিন্ন নিয়মবর আয়ত্ত করাব পারিলে শিশুর পঠন কার্য সফল হব এই পদ্ধতির সুবিধাবর তল দিয়া ধরনের এই পদ্ধতি ক এই পদ্ধতি শিশুয়ে ভাষাটোর উচ্চারণের পড়ার সমস্ত কথা ভালদরে আয়ত্ত করবেন হয় খ এই পদ্ধতি শিখিলে শিশুয়ে নিজে শুদ্ধক জানাই নহয় নিজেও শুদ্ধক লিখব আর আনক শুদ্ধক কব হয় গ এই পদ্ধতি ভাষাটোর সক্রিয়তা রক্ষা হয় এই পদ্ধতির অসুবিধাবর তল দিয়া ধরনের ক শিশুয়ে যো কথা প্রথমে সামগ্রিকভাবে শিখে আর পিছত এক সময় সেইবর ভিতর সর সুড়া কথাব বুঝিপরা হয়ে গই সে এইদরে ভাষার সর সুড়া আর জটিল কথাব আগে আগবাড়ে শিশুয়ে আমনি পাব পে গ খ এই পদ্ধতি কেউ পঠন কার্য শিকাব প্রথমেই প্রয়োগ করবা পদ্ধতি হব নয় গ শিশুর মানসিক ক্ষমতা সক্ষমতায় এক নির্দিষ্ট স্তর উপনীত হওয়ার পিছতহে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন এটা শ্রেণীর সকল শিশুকে তেনে স্তর পাব ভাবি লোক নয় সামরণি সকল শিশুরে রুচি অভিরুচি বেলে বেলে প্রত্যেক শিশুরে ভাষা শিকার দক্ষতাও বেলে তথাপি এই কথা সকল পদ্ধতির ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে সচা হব যে প্রাসঙ্গিক সহজ ছাত্র ছাত্রীয় ভাল পোৱা আৰু তেওঁলোকর অতীত অভিজ্ঞতার লগত নতুন চিন্তা ভাবনার সংযোগ করবা শিকন সামগ্রীর ব্যবহার আর সর্বশেষত শিক্ষকর সুপরিকল্পিত আর সক্রিয় প্রচেষ্টাইহে ছাত্র ছাত্রীসলের মাজ কৌশল হিসাবে পঠন কার্যের বিকাশ সম্ভবপর করে তুলব প্রশ্ন তলর কোন পড়িবল শিকার স্বাভাবিক আর আটাইতক দরকারি অবস্থা ক পড়ার সময় ভুল করা খ ভুল নক গ বর্ণ মুখস্থ করা ঘ শব্দ মুখস্থ করা উত্তর ক পড়ার সময়ত ভুল করা প্রশ্ন পড়িবল শিকার শুভ আরম্ভণি কি হব পে ক কার্ডর জড়িয়ে খ সার্টর জড়িয়ে গ কাঠর বর্ণ আর এনে ধরনের সামগ্রীর জড়িয়ে ঘ কিতাপের উত্তর ঘ কিতাপর জড়িয়ে প্রশ্ন পড়িবল শিকাব আমি কি কি করব উত্তর পড়িবল শিকাব আমি ক কিতাপরে সঙ্গে পড়িবল আরম্ভণি করা তো সুনিশ্চিত করব খ ছাত্র ছাত্রীক কিতাব ডর করে পড়িবল সরপঠন করবলে দিব গ কবিতা আবৃত্তি করে আর গীত গাই পড়িবল শিকাব খুব সম্ভব এই আজির দিনটির আটাইতক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হব পে কেন ডিএল এড পরীক্ষা শিক্ষক সকলে ছাত্র ছাত্রীক পড়িবল কিদরে সহায় করে সেইটার উপর সুধিব পে নিজের অভিজ্ঞতার বিষয়ে কবল কব পে আর যেহেতু পরম্পরাগতভাবে ভাবে যা পদ্ধতি অবলম্বন করে অহা হয়েছে সেই সকলবিল যথেষ্ট ভুল এটা পদ্ধতি বলে কব পি ভুল পদ্ধতি এই কাম সমূহ করে থাকা হয় আসল কিতাপর প্রাসঙ্গিক পাঠ কিতাপর পাঠ্যপুথি প্রণয়ন আর সেইবর ব্যবহার যোগে কিতাপত পড়িবল দিয়ার ব্যবস্থা করবেন আর ডরক পড়ার একটা সুযোগ দিব লাগে যাতে ইজন সিজনের শুনা পায় প্রভাব পড়ে উচ্চারণ করবেন আর কবিতা আবৃত্তি আর গীতর জড়িয়ে অধিক শিকি ভাল পায় এই পদ্ধতি আমি অবলম্বন করবেন আশা করো ভিডিওটো আপনার ভাল লাগিল নিশ্চয় আপনি ইয়ার উপকৃত হব অনুগ্রহ করে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে উপকৃত করে যেন ধন্যবাদ